Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Mabadiliko makubwa ya kimfumo yanahitajika kunusuru wajani ni wito wakati mkuu wa umoja mataifa. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa umoja mataifa nchini Somalia washukuru wadau wa kimataifa kwa misaada yao. Na leo mashinani ikiwa ni siku ya wajane duniani tutakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC ambapo mjane anasimulia alivyo mpoteza mume wake wakati wa mapigano nchini humo. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia television wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda. Nikikusalimu leo Jumanne ya Juni 23 mwaka 2020. Ikiwa leo ni siku ya wajane duniani, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametaka kuangaziwa zaidi kwa kundi linalosahaulika mara kwa mara wajane hususan wakati huu wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Asante masoi na maelezo zaidi. Katika ujumbe wake wa siku hii ya wajane, bwana Guterres amesema mwaka huu siku ya kimataifa ya wajane inafanyika wakati idadi ya vifo kutokana na COVID-19 inaendelea kuongezeka kila mahali hususan miongoni mwa wanaume. Hii ni fursa ya kipekee ya kuangazia kile ambacho usaulika kila wakati kwenye majanga, yani maisha na mustakabali wa wajane wanaobakia. Guterres amesema kifo cha mwenza katika wakati wote ule huacha wanawake wengi bila haki ya kurithi mali na kwamba wakati wa janga la sasa changamoto hizo huwa maradufu kwa wajane na uambatano wa nyanyapa na ubaguzi. Guterres amesema kwamba harakati zozote basi za kujikwamua na COVID-19 ziendane na mabadiliko ya kimfumo ikiwemo kuondokana na sheria za kibaguzi kama zile za mirathi swala ambalo linaongwa mkono na Dr. Julie Goodluck mjane huyu kutoka Tanzania. Kuhusu swala la mirathi kusema ukweli vyombo vya sheria vinavyohusika vinatakiwa vifanye kazi yao sawasawa na kila mmoja wajibike kuhakikisha kwamba hao wajane hawa udhurima mahakamani kila siku kwa sababu hao wenyewe wanatakiwa kutafuta kipato kwa ajili ya familia zao kwa hivyo vyombo vya kisheria vinavyohusika vyahakikishe kwamba hao wanawake wanapata haki zao on time hiyo ndio concern yangu na vipi basi changamoto za maisha baada ya kuondokea na mwenza? Experience yangu baada ya uh, kufiwa ni kwamba uh, tangu mwanzo tulishazoea kushirikiana, tunafanya mambo yetu kwa kushirikiana. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa anamhitaji mwenzake kwa namna moja au nyingine. Sasa unakuta baada ya kufiwa umebaki peke yako, una mtu wa kukushauri una mtu wa kukupa maelekezo sa wakati mwingine labda kuna kitu ambacho ulitaka msaada wa mawazo una mtu wa kukusaidia au una mtu wa kukushauri hapo kwa kweli imekuwa ni changamoto ni, imekuwa ni changamoto kwa upande wangu sasa wakati mwingine unafikiria ile yaani una feel ile loneliness ya kwamba angekuepo mwenzangu kumbe ningeweza kufanya kitu fulani angekuepo mwenzangu kumbe angeweza kunishauri sehemu fulani lakini unajikuta kwamba uko peke yako unafanya kazi zote peke yako wakati mnishazoea kufanya kazi kwa pamoja nishazoea labda kipato kuleta uh, kwenye pule ya pamoja lakini umebaki kuwa wewe peke yako ndio unayetegemewa Mwakilishi maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Mkuu wa Mpango wa Umoja huo nchini Somalia Ansom James Swan amesema msaada uliotolewa na wadau wa kimataifa umeisaidia Somalia kuweka kituo kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa wa corona au COVID-19 na kuwataka wadau hao kuongeza msaada zaidi kwa serikali. Tupate maelezo zaidi na John Kibego. Mjini Mogadishu Hospital ya Dematin ni kituo muhimu kwa ajili ya wagonjwa COVID-19 nchini humo. Mkuu wa Unisom James Swana na Zuru kujoni hali halisi ya huduma na kuzungumza na huduma wa afya wali mustari wa mbele kupambana na janga hili la corona. Swana amesema mashirika mbali mbali ya umoja mataifa ya naisaidia Somalia kupambana na COVID-19 kupitia shirika la afya duniani WHO la kuhudumia watoto UNICEF la wamiaji IOM na mashirika mengine mbali mbali ya umoja mataifa ya nachangia. Na baada ya kuzunguka hospitali nzima bwana Swana kaketi na wahudumu afya hospitali hiyo na kwa shukuru. I want to extend our deep appreciation uh, to Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wahudumu wa afya mlio mstari wa mbele. Wahudumu wa dharura ambao wako katika nafasi ya kusaidia ambao wanatoa huduma muhimu. 
matibabu wamesaidia katika upimaji na kutoa huduma nyingine na bila shaka kuwatibu wagonjwa wa corona mko mstari wa mbele nyie ndio mnaotoa huduma kwa wale waathirika na ugonjwa huu na mnashukuriwa naamini na taifa lenu lakini pia na marafiki na washirika wenu Msaada wa moja wa mataifa wa COVID-19 kwa Somalia anajumuisha mipango, uratibu, wandaji wa sera za misaada, kuijengea uwezo wa taalamu wa afya nchi hiyo wanafanya kazi katika maabara na hospitali na kusimamia maabara za upimaji mjini Mogadishu, Garowe na Hargeisa. Pia wametoa vifaa vya kujikinga na corona na msaada wa kuendesha hospitali, maabara na vituo vya kutenga wagonjwa. Naye waziri wa afya na huduma za jamii wa Somalia bi Fauzie Abikar Nur ameyashukuru mashirika ya moja mataifa na wadau wengine kwa msaada waliotoa wa ingawa kisema Ilikuwa ni juhudi sio tu za serikali lakini ni za wote walio shiriki kusaidia iwe kikubwa au kidogo tunashukuru sana kwa hilo ingawa tunatambua kwamba ndio changamoto ni kubwa kama kawaida ya sekta ya afya Wakilishi wa WHO nchini humo amesema hatua kubwa imepigwa na wagonjwa wapya wameanza kupungua lakini si wakati wa kubweteka ni wakati wa kuwa makini zaidi kwa mujibu wa WHO hadi Juni 20 Somalia ilikuwa na wagonjwa zaidi ya 1750 wa tano walithibitishwa kuwa na COVID-19 na vifo 88. Miongoni mwa wagonjwa hao 133 ni wahudumu wa afya. Na punde ni mashinani ambapo Janet Buselasi, mjane kutoka DR Congo, anaelezea jinsi alivompoteza mumewe wakati walipolazimika kukimbia mapigano huko Ituri. Usiende mbali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa, muda umewadia ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030 unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW hapo utapata taarifa kwa kina makala video pamoja na picha. Mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limefikisha tani 88 za misaada ya dharura kwa ajili ya wakimbizi kutoka nje na wakimbizi wa ndani nchini Burkina Faso. Lois Wairimu na ripoti kamili. Ndege aina ya Boeing 777 iliyobeba shehena hiyo kutoka kituo cha kimataifa cha kutunza misaada ya kibinada mjini Dubai faumu za Kiarabu iliwasili mji mkuu wa Burkina Faso wa Gadugu ambapo ndege hiyo ilikodishwa na makamu wa rais na waziri mkuu wa faumu za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Khatoum shehena hii ya karibu zaidi inajumuisha makaratasi ya nailoni ya ofu 21 na tatu yatakayotumika kwa makazi pamoja na kuimarisha nyumba elfu thelathini za waliolazimika kukimbia na ni msaada wa kwanza kufuatia ombi la UNHCR la dola milioni 186 kwa wakimbizi wa ukanda wa Sahel ililozinduliwa wiki mbili zilizopita kwa lengo la kuwasaidia wakimbizi. UNHCR imesema kuwa ghasia nchini Burkina Faso imesababisha watu zaidi ya laki tisa kukimbia makazi yao nchini humo ilhali taifa hilo la Afrika Magharibi tayari limewapatia makazi wakimbizi na moja waliokimbia machafuko nchini Mali. Hivi sasa mazingira ya wakimbizi hao ni magumu wengi wakilazimika kulala kwenye maeneo yasiyo rafiki ikiwemo malazi ya kuhamahama. Shirika hilo limesema pia kuanza kwa msimu wa mvua ambao mwaka huu nambatana na upepo na mvua kali vinazidi kuongeza mahitaji ya makazi. Takriban wakimbizi ya sabini hivi sasa wanaishi kwenye maeneo yaliyo hatarini kufurika, maeneo ya kaskazini kati na Sahel nchini Burkina Faso. UNHCR na wadau wake hivi sasa wanakadiria kuwa wakimbizi hao wa ndani na kutoka nje wanahitaji msaada ambapo hadi sasa shirika hilo linatengeneza makazi ya kumi. Na sasa ni mashinani na tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Janet Buselasi anaelezea madhila ya mapigano nchini humo ikiwemo kumpoteza mume wake. Wakati vita lianjikana 
nje wakati mwenyewe tulikuwa akimbia tunanguka katikati hapo wakati nyeba na choma mimi na mchali mimi linguka kaba nyingine balikufa ile banye balikufa baliyebaki pale mimi vile mimi nabakia tu pale kutembea alishinda mimi banye bako na kuya nyuma yetu njo banafika saidia mimi na kubeba mimi njo mpaka banafikisha mimi banakuya na mimi hapa banabeba mimi kumgongo batoto balibaki aka watu wengine njo banafika fika na batoto nyuma nyuma na mbasha fikisha mimi huko hapa bako na nitunza kilonda bako na ah, balianza kufunga jiko jana lakini namuna wanafunga leo iko omwe lakini mwili mzima njo pana mzuri namuna mipa kuna kula vile mzuri mwili yote na kuwa mubaya mimi na batoto wakati tulitoka tena baba yabo vile pana ile litia sasa kitu moya vile pali kamatana pale si pana tana kitu moya nyumba nyenye ilikuwa kule vile bali tosha tosha yote pana si pana tana kitu moya batoto siko nayo tu hivi mimi tu na batoto tu kumaisha shukran sana janet mbuse lasi na pole sana kwa kumpoteza mume wako na hadi hapo ndio natamatisha habari za yoni leo kutoka hapa marekani Tukutane tena kesho kwa habari zingine pia unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda na mchanganya picha ni Asamta Masoi mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka umoja mataifa